হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল প্রিয় দর্শক শুভেচ্ছা নিন আশা করি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন আমি হুমায়ুন আহমেদ জুনিয়র টেলি বাংলা চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি প্রিয় দর্শক আজকে আপনার সাথে এমন একজন চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বকে পরিচয় করে দিয়ে চাই তিনি বাংলা চলচ্চিত্রে চার দশক যাবৎ এক টানা চার দশক যাবৎ বাংলা চলচ্চিত্রে যার অবদান অনেকাংশে বেশি তিনি হচ্ছেন আমাদের হাফিজ উদ্দিন স্যার প্রিয় দর্শক আরেকটা বিষয় বলতে চাই বাংলা চলচ্চিত্রে ওয়াদা ছবিটা সবাই দেখেছেন হ্যাঁ যদি বৌ সাজো গো আরো সুন্দর লাগবে গো যদি বৌ সাজো গো আর সুন্দর লাগবে গো পরিচালক হচ্ছে আমাদের হাফিজ উদ্দিন স্যার এই ছবিটা বাংলা চলচ্চিত্র দর্শক এমন কেউ নয় যে না দেখছে প্রত্যেকেই দেখছে প্রত্যেকে জানে এই গানটা সবাই সবাই জানে শুনছে হ্যাঁ তো আমরা স্যার সাথে একটু কথা বলি দর্শক শুধু আপনাদের জন্য হচ্ছে আমাদের এই আজকের আয়োজন হ্যাঁ স্যার কেমন আছেন আপনি খুব ভালো আছে আলহামদুলিল্লাহ প্রথমে আমি আজকে যারা দর্শক ভিউয়ার্সরা এই অনুষ্ঠান দেখছেন এই টিভির মাধ্যমে আপনাদের সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন এবং সালাম আশা করি সবাই ভালো আছেন ভালো থাকুন তো অনেক বছর চলে গেছে দেখতে দেখতে বহু বছর হয়ে গেছে যেটা উনি বললেন যে আমার ওয়াদা ছবির গান যদি বহু সাজো গো আরও সুন্দর লাগবে গো রুনা লালা গাইছেন এবং খুশিদ আলম খুশিদ আলম সাহেব এবং রুনা লালা রুনা লালা মাত্র পশ্চিম পাকিস্তানে থেকে এখানে আসছেন বাংলাদেশ উনি পাকিস্তানে ছিলেন তো আসার পরে আমার যিনি মিউজিক ডিরেক্টর ছিলেন অত্যন্ত বড় মাপের আমি জীবনে আমার চেয়ে যাদের হাইট অনেক বেশি তাদের কাঁধে পাড়াইকে আমি আজকে হাফিজ উদ্দিন হয়েছি তো আমার মিউজিক ডিরেক্টর সুবল দাস সুবল দা গান লিখছেন প্রখ্যাত গীতিকার মাসুদ করিম উনি নেই উনি মারা গেছেন বহুদিন হলো প্রায় আঠারো উনিশ বছর আগে কানাডায় মারা গেছেন এদেশের অনেক বড় মাপের গীতিকার তো দাদা বললেন দেখো রুনার খুশিদকে দিয়ে গাওয়া এই গানটা তো এটা যে রেকর্ডিং যেখানে হয়েছিল এখন নাই স্টুডিও এটা হলো ইফসা রেকর্ডিং ছিল এটা ছিল ওই জিঙ্গা গোষ্ঠীর সাফায়েত আলী বলে একজন লোক ছিলেন উনি বেঁচে আছেন যে জানি না প্রথম যখন এই দেশে যে পপ সঙ্গীত সঙ্গীত হতো ওইটা স্টুডিও ছিল এখানে যে কি বলে ওই কাঁকড়ালের দিকে তো দাদা বলেন রুনাকে দিয়ে আর খুশিদকে দেওয়া গান দাদা কোনো অসুবিধা নেই আমার সব করলাম এবং সে হচ্ছে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে আজকের বা অনেক আগের প্রখ্যাত কি বলো বলবো শিল্পী সৈয়দ আব্দুল হাদি ভাই আমার শ্রদ্ধা পাত্র আমার ছবি তো গিয়েছেন উনি দাদার সাথে অ্যাসিস্ট করতেন অ্যাসিস্টেন্ট মিউজিক ডিয়েটার আমি বলবো হাদি ভাই প্রোগ্রামটা দেখলে নিশ্চয়ই উনি এটাকে তো এই গানটা রুনা লালা আর খুশিদ আলমকে দিয়ে গান হলো এবং গানটা এত সুপার হিট হলো যে আজ একচল্লিশ বছর হয়ে গেছে এখন বিয়ে বাড়িতে গানটা হয় এবং এখনো চলে রিমিক্স করে করে এই গানটা চালাচ্ছে অনেক শিল্পী গাচ্ছে ওয়াদা ছবিটা আমার ডিরেক্টর হিসাবে শুরু কিন্তু আমার বেগিনিংটা একটু অন্যরকম আমি একটু পিছনে প্রশ্ন হতে দর্শক উদ্দেশ্যে যে স্যার আপনি তো প্রায় চার দশকের বেশি চল্লিশ বছরেরও বেশি হবে যে আপনি চলচ্চিত্র জীবনে আপনার বিচরণ হ্যাঁ তো স্যার চলচ্চিত্রে আসার শুরুটা মানে জীবনে ফার্স্ট আপনি কীভাবে চলচ্চিত্র আসলেন সেই শুরুটা মানে ওপেনিংটা কীভাবে হয়েছিল সেই বিষয়ে যদি দর্শক দিয়ে উদ্দেশ্যে তো আমাদেরকে বলতেন স্যার বলবো সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা মানুষের জীবনে উত্থান পতন এটা তো থাকে আমার শুরুটা হয়েছিল আমি বিফুল লিবারেশন পাকিস্তান টেলিভিশন কর্পোরেশন ছিল তৎকালীন ওখানে আমার গুরু উনি মারা গেছেন মরহুম আবদুল্লাহ ইসিউব মাম যিনি পরবর্তীতে ইউসুফ জহির নামে ছবি করেছেন আফটার লিবারেশন ওনার সাথে আমি সহকারী হিসাবে কাজ করি উনি আমার ওস্তাদ এবং বুলবুল আহমেদের ওস্তাদ ছিলেন নায়ক বুলবুল আহমেদের ভালো নাম ছিল তাবারুক আহমেদ 
উনি ব্যাংকের বড় কর্মকর্তা ছিলেন তৎকালীন ম্যানেজার যখন সেই সময় সাবেক পাকিস্তান পিরিয়ডে ওই ওনার গাড়ি ছিল ব্যাংক থেকে তো আমার ওস্তাদ মরহুম আবদুল্লা ইউসুফ মাম যিনি পরবর্তী ইউসুফ জয়ের নামে ছবি করেন ওনার সাথে প্রথমে আমি টেলিভিশনে কিছু অ্যাসিস্ট করতাম তারপরেই উনি বললেন আমরা গেলাম ভারত বাংলা মৈত্রী মেলায় নাটক করতে অনেক ইতিহাস সেটা ছিল চারণিক গোষ্ঠী মিসেস লালা সমাজ আজকে নেই বেচছে ওনার ওনার যে ওই চারণিক গোষ্ঠী একটা সংগঠন ছিল সেখানে আমি শিল্পী হিসাবে বা ওনার অ্যাসিস্ট হিসাবে প্রম্পটার হিসাবে তখন প্রম্পৃত আমি ওখানে কাজ করতাম ওখানে যারা যা মেম্বার ছিলেন বুলবুল আহমেদ সাইফুদ্দিন আহমেদ উনি উনি আশিস কুমার লো প্রখ্যাত অভিনেতা এবং রাইটার উনি কিন্তু মূলত লেখক বুলবুল আহমেদ এনারাও ওখানকার মেম্বার ছিলেন তো আমরা দেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই বাহাত্তর সালে ভারত বাংলা মৈত্রীর মেলায় আট দিন প্রোগ্রাম ছিল সেখানে আমাদের একটা নাটক হয় তো আমরা প্রথমে আমার ওস্তাদ নিয়ে গেলেন আমাকে তখন পাসপোর্ট ছিল না তখন একটা ফর্মের উপর ছবি দিয়ে যাও ওখান থেকে নাটক যখন আমি কর মানে গেলাম টিমের সাথে তো আমার সৌভাগ্য বলবো যে ওই দেশের অনেক বড় বড় শিল্পী পাহাড়ি সন্ন্যাল পৃথিবী আমার চায় ওনার সাথে আমার দেখা হলো উনি কাঁধে হাঁধে থেকে আমার সাথে গল্প গল্প করতেন এবং আকাশবাণী থেকে খবর পড়ছি দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় যাদের বয়স ষাটের উপরে সত্তর তারা হতো ওনার খবর শুনে ওনার সাথে এবং ওখানকার অনেক গুণী শিল্পীদের সাথে পরিচয় আমি তো অনেক ছোট আর তারা হলো বিরাট ব্যাপার বিরাট ব্যক্তিত্ব তাদের সাথে আমার ছবিও ছিল এখন কি অবস্থা যায় না তো এই নাটক করে আসার পরে আমার ওস্তাদ গুরু ইউসুফ মাম সাহেব ছবি শুরু করলেন এই ছবিতে আমার আশা আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর হ্যাঁ আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট এর আগে আমি কারোর সাথে ছবি করিনি আর আমার গুরুর শিষ্য হচ্ছে বুলবুল আহমেদও তারপর রোগ আহমেদও ওই ছবিতে প্রথম যে ছবিতে আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর সেই ছবিতে বুলবুল আহমেদ প্রথম সহনায়ক একক নায়ক না সাহায্য সেই ছবিতে শিল্পী ছিলেন ইন্টারন্যাশনাল হিরোইন ববিতা এবং উজ্জ্বল উজ্জ্বল তখন খুব ফটকে উজ্জ্বল ববিতা একটা পেয়ার আর বুলবুল মানে বুলবুলের নাম তো তারপর ওকে আমার ছিল তো আমার গুরু বললেন যে তোমার নাম বুলবুলই থাকবে বুলবুল তুমি বুলবুল বুলবুলই আহমেদ এবং তার সাথে একজন নায়িকাকে নেওয়া হয়েছিল উনিও বেঁচে নাই তার নামটা হচ্ছে সামিনা অনেক সামিনা সাবিনা না সামিনা নাদের খান যে যে ওর বউ ছিল কোন নাদের খান সিনেমা হলের মালিক নাদের খান দুইটা আছে নাদের চৌধুরী না নাদের খান মুক্তি সিনেমা ওনার ওয়াইফ ছিলেন উনি মারা গেছেন এই সেকেন্ড হিরোইন হিসাবে এই সামিনা আসলো বুলবাইয়ের সাথে এই শুরু এবং এই ছবিতে ভারতের প্রখ্যাত শিল্পী শ্যামল মিত্র গান গিয়েছেন কণ্ঠ দিয়েছেন এবং এটা সুবল দাসের সুর ছিল হ্যাঁ যেহেতু সুবল দাসের সম্পর্ক আমাদের অনেক আগে থেকে এবং শ্যামল মিত্রবাবু তখন রেকর্ডিং হতো এফ বিসির ভিতরে গান রেকর্ডিং এফ বিসির ভিতরে হতো উনি স্টুডিও গান রেকর্ড স্টুডিও তো এখনও আছে কিন্তু তখন গানের মেইন জায়গায় ছিল এফ বিসি পরবর্তীতে পাঁচ সাত বছর পরে বিভিন্ন স্টুডিও শুরু হওয়ার শুরু হলো প্রাইভেট আতা ভাইয়ের শ্রুতি রেকর্ডিং স্টুডিও এরকম হলো তো শ্যামল মিত্র আসবেন আমরা সবাই রেডি আছে বিকালবেলা উনি তখন এয়ারপোর্ট চলেই যায় তেজ গাই কেন ফার্মগেটের সামনে উনি আসলেন যথাযথে সাবিনা ইয়াসমিন এবং শ্যামল মিত্র গান গাইবেন গানের দুটো কথা বলবো আমি উনি আইসা ওই রোজি ইয়ে কী বলে সাবিনার নাম হচ্ছে রোজি ডাক নাম যাই হোক এই হারমোনিয়াম ধরে হ্যাঁ এখন সব অতীত তো যাই হোক এই শুরু হইল গানটা হলো পথে রোসাতি নাম গোপথে ভেবো না বন্ধু চেও না পিছে সমুখে চল যাই এর সাথে সাবিনাও আছে তো যাই হোক এই ছবি তো আমি অ্যাস্ট্রেন্ট ডিরেক্টর দেখলাম শ্যামল মিত্র আমাদের সামনে গান গেলেন এবং এবং ভারতের বড় শিল্পী এবং আমার সামনে রেকর্ডিং হয়েছে আমি দেখেছি আমি বম্বেতেও কাজ করেছি সে প্রথমটা পরে আসছি আমি বম্বেতেও দুইবার দুই মাস ছিলাম গান করার জন্য বম্বে হ্যাঁ ওখানকার বড় বড় শিল্পীরা আমার ছবিতে গান গিয়েছেন আমি সেই প্রসঙ্গে পরে আসছি 
ওয়াদা এসে এই কি বলে না ওয়া স্ট্যান্ড ডিরেক্টর যেটা ছবির নাম হলো অচেনা ইয়ে করে বিয়ে ইয়ে করে বিয়ে হ্যাঁ অচেনা দিপন সহকারে পরিচালক ইয়ে করে বিয়ে পার্টি বলে অনুগ্রহ করলাম সেজন্য আমি কৃতার্থ তবে আরেকটু কৃপা দৃষ্টিতে যদি যান নিজে ঘরে যান যান দাঁড়ান আমি না আপনার ছবি আমার ছবি কেন उज्जवल भलो भलो आर्टिस्ट छे तक दिन नाम सैफुद्दीन भाई छे अने के तो ये करते हिसाब से छवि तक कि बोलो जो हमारे एक्सटेंट हिसाब से बस सुनम छो और तीन दिन पर ही हाँ गलचालक हमारे गुरु बाबुल चौधरी एदेश अनेक बड़ो मापे डिटर आगंतुक छवि जिन बनिए अनेक बड़ो छवि बनिए प्रतिशोध ये सब छब्बी डिटर उन्नी नेम बना गए तो उन्हें गलत बेबी जमान भाई आर्टिस्ट छे बेबी जमान उन्नी मारा गई गलत बेबी जमान बोलें बाबुल के बोलें बंधु चलो गईवाद छवि प्रथम शूटिंग जहिर सहेब कहटर तो बाड़ी तो गलम बाबुल सहेब बोलो हाँ क्ज करो ओ दिलीप दास दिलीप विश्वास दिलीप हाँ डिटर परवर्ती तो तक उन्नी बाबुल सहेबर सकते क्ज करते उनर लोक छोड़ पानो मतर रहमान पान बेदे मेहर जो ना उन्नी तो एसटेंट हाँ उन्नी बेदे में जोत्ना वन अफ द प्रड्यूसर और अब्बा साहेब छे तो पानू चेने आगे हाफी जाते क्लाब क्लाब दिल ये शुरू कर लो बाबू जोधर सकते क्च हाँ बाबू सहकार उनार सहकार हिसाब से प्रथम ये करतन छो दे टाखने डबल तीन सौ टाक तो तक अनेक टाक तीन सौ टाइम तेहत्तर सोने कथा बोल जाओगे छवि हलो बाबुल चौधरी साथ बेस कैकटा छवि सहकार हिसाब से कल्ला तरह शेष छवि हलो अचेना अतिथि आई वज चीफ असिसटैंट डिटर चीफ है चीफ बाबू हमारे उस्ताद गुरु यूसुफ मामे अचेना तो बुलबुल हमे कि उज्जवल बबिता अचेना अतिथि छवि शेष हो पड़े हाँ मासूद करीम साहेब एफ बी सी दिन देखा हलो कैक दिन पर खुजते अरे मे बस तुम डायरेक्टर बना दिल्ली चीफेस्टा तुम्हारे क्षेत्र सब देखी मासुदू बोल से तुम एक छवि स्टार्ट कर पुजी कम तुम्हारे सब आर्टिस्ट रिलेशन आज देखी जानी सबा अपनी कर बबी तो अपनी छा भाई छाड़ा कथा बोलते ना ये शुरू कर लादा शुरू हो गई वादा सतर सन स्कीप कर मेजाज गरम सामल 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 साथी धीरे धीरे चल रे ऊंचा नीचा छाई रो त्रिशो जा पथे चल सवार कतुर नरम ओ सवार मेजाज गरम सतर शेष स्कीप कर आठात्तर मार्च मास तेसरा मार्च छब्बी शूटिंग शुरू है प्रथम बेंगल स्टूडियो ते तक हमारे एत अर्थ नहीं प्रोडक्शने जे बीसी थे गए टाक जमा दी दस हज़ार तक सिक्यूरिटी मान छो दस दस हज़ार दिए पाँच दिन छ दिन शूटिंग करा जो ए रम छो अवस्था जाओ तो मैडम बाबी तो खूब हेल्प करसें ओना के गलम सही कर लम मैडम ये बुल बुले छवि आगे हमें नाम बोलते चाहिए ना क्या अपनी डायरेक्टर उना के बल्लम बोलो प्रड्यूसर प्रड्यूसर कथा हमें डिरेक्टर बोले भलो कथा हमें अपना छवि करब कर ना करती ना कि हमें हाँ तब पैसा हलो ये एक एम पढ़ल बोलो एक कम है जमन ना देखें छवि जो प्रड्यूसर आता कथा सुनने और कम आदमी पास हाफिज भाई बोलें बुलबुल भाई 
ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ছবি স্টার্ট হলো এই ছবি স্টার্ট হলো ছবিতে আর্টিস্ট হলো ববিতা বুলবুল কথাটা বুঝতে এই গানটার কথা যে আগে বললাম ববিতা বুলবুল আহমেদ খলিল ভাই উনি আমার সিনিয়র ফ্রেন্ড মারা গেছেন খলিল ভাই এটিএম সমাজ জামান এই যে আমাদের খোকন ভাই এটিএম সমাজ খোকন ভাই মিরানা জামান আয়সা আক্তার মারা গেছেন আয়সা আক্তার ওই যে টেলিভিশন রেডিওতে করতেন না মসজিদের মা যাদের বয়স বেশি তারাই অনুষ্ঠান শুনতেন মসজিদের মা একটা প্রোগ্রাম হতো রেডিও মিনারা জামান আপা এখনও বেঁচে আছেন যেহেতু ওনাদের আপাটাকে আমার বয়স থেকে অনেক বড় এই ধরনের বড় বড় শিল্পী আদিল মারা গেছে না হচ্ছে আদিল আদিল খোকন না মনে যাওয়াল করি খোকন উকিল ছিল আমার বন্ধু ছিল ও ছিল টেলিথামাজ ছিল এই ধরনের বড় বড় শিল্পী সুলতানা ছিল এই সুলতান এককালের সহনায়িকা এই ধরনের সব অল স্টার স্টার ছাড়া আমি যখন রহসন জামিল ছিলেন আপা এই ধরনের স্টারদের নিয়ে আমি ছবিটা বানালাম ছবিটা আল্লাহর রহমতে এত সুপারিট হলো সাংঘাতিকভাবে সাংঘাতিক এটা আমি বলতে পারবো না এটা আল্লাহর রহমত হ্যাঁ আমার কপাল চমকাইলো ছবি যেদিন রিলিজ হলো তিন দিন পরে আমাকে ডাকলেন লায়ন সিনেমা হলে মালিক মির্জা খালেক ওনার হলে ছবিটা চলছে অনেক দিন তখন একটা এখন তো একটা ছবি তিন দিন চল না চার দিন চল না তখন একটা ছবি আট সপ্তাহ চলতো একটা হলে দুই মাস দুই মাস দেড় মাস মানে সুপার হিট হলে দুই মাস ওই যে হল মালিক প্রিন্ট ছাড়তেন না দরকার হলে আরও এন্টার নেন কিন্তু আমি ছবি ছাড়বো না এই হলো বিষয়টা তো যাই হোক এখন ওয়াদা ছবিটা সুপার হিট হয়ে গেল তো আমি পরবর্তী বিভাগে বললাম ছবি ডিভিকরণ ওনার হয়তো কি অনেক টাকা আসতেছে উনি বলছে একটা ভালো ছবি করব মানে যা হয় দুর্ভোগ আসলে আমি ইন্ডিয়া থেকে গল্প আনবো তো আমি আমার বললে কিছুদিন পর তুমি আমি না আপনি করেন যাকে নিয়ে তো উনি চাষি নজরকে নিয়ে করলেন ভালো মানুষ ছবিটা চললো না সেকেন্ড ডেতে হল থেকে নামা হয়েছিল অনেক দুর্ভাগ্য এটা আমার প্রতিষ্ঠানটা ধ্বংস হয়ে গেল সেদিন দুঃখ হবে তো তার এর মাঝেই আমাকে লাইনসনা মালিক মির্জা খালেক ডাকলেন যে ভাই আপনার ছবি দেখছি আমি অনেক ভালো লাগছে অনেক এটা বলতে পারবো না আপনি আমাকে ছবি বানাই দেন কীভাবে বানাবেন কবে থেকে বানাবেন সন্ধ্যার পরে কথা হয় চা নাস্তা সব আসলো খান খান তো বললো যে এখন থেকেই বানাবো জাস্ট নাও কি কি লাগবে আমি দেখ কি কি লাগবে একটা কাগজ নিয়ে বললাম যে প্রথম হলো একটা গল্প চুজ করা গল্পর উপরে আপনার স্ক্রিন প্লে ডায়লগ এগুলো বসাইতে হবে গল্পর উপরে আর্টিস্ট সিলেকশন এ বেশি টাকা জমা দেওয়া গান রেকর্ডিং তারপরে শুটিংয়ে চলে যাওয়া বলে আমি এগুলো কিছুই জানতে চাই না আপনার স্ক্রিপ্ট বললাম আমি বললাম যে আমার স্ক্রিপ্ট আছে আপনার রাইট রাইটারকে আশিস কুমার লোক কোথা থাকে ধানমন্ডি কত টাকা নিলে হবে এখন আমি তেমন কিছু নিতে হবে না দুই হাজার টাকা নিয়ে চলেন ড্রাইভার বলে গাড়ি বার করো আর দুই হাজার টাকা ক্যাশ থেকে নিয়ে রওনা হইলাম আশিস দা থাকতেন তখন ধানমন্ডি নেমন্ত্রণ মিষ্টির দোকানে গলিতে তো গেলাম আশিস দার সাথে আমার খুব ভালো নাম বললাম আশিস দা ওই যে রেডিওর একটা নাটক ছিল যে ছবিটা আমি ঘরণই করি এটা রেডিওর একটা ড্রামা ছিল ভবের নাট্যশালা আমি রেডিওর সাথেও জড়িত কিন্তু এখনও আছে আমি ড্রামা আর্টিস্ট বাংলাদেশ বেতারে তখন থেকে আমাকে নিয়ে ছিলেন একটু ইতিহাস ব্যাক করি জালাউদ্দিন রুমি আপনাদের নারায়ণগঞ্জে একজন ভদ্রলোক ছিলেন ওই ইয়ার্ডে ছিলেন মারা গেছেন আমার সিনিয়র ফ্রেন্ড আমলাম যে ভাই রেডিও আমলাম যে রেডিওতে কষক করে কোনো কথা বললেন চলে আসেন কালকে ওনার খুব ই ছিলেন মেজাজ এলো সাহাবা গেলাম কি একটা ফর্মা সই করেন সই করে সই করে আমি রেডিও আর্টিস্ট হয়ে গেলাম কোনো অডিশন নাই পারে রেডিও আর্টিস্ট হয়ে তো যাই হোক ওই রেডিওর গল্পটা ভবের নাট্যশালা রেডিওতে এটা হিট সুপার হিট হলে আটাত্তর সালে এই ছবি এই ভবের নাট্যশালে ছবিটা করলাম আশিস বাবা বাড়িতে গেলাম আমলাম যে আপনি চিনবেন না ওনার বাবা ছিলেন এই ঢাকার বাইশ পঞ্চায়েতের সর্দার কাদের সর্দারের ছেলে তবে একজনের নাম বলে এক্ষুনি চিনবেন ওনার চাষতো ভাই হলো সাইদ আহমেদ সাহেব বিশিষ্ট নাট্যকার সরকার হ্যাঁ সাহেব বলো আচ্ছা সাইদ ভাই ভাই আমাদের আরও শুনেন ওনার আরেক ভাই হলো নাজির আহমেদ যে বিসি প্রতিষ্ঠাতা আর এই ফ্যামিলির কথা কয় না না লাগবে না আসুস